追！快！小鬼子马上追上来了！快！有时机。营长，没想到能活着见到你啊！小李子，鬼子全干掉了，咱们走吧。走，回去再说。哎，走，小心点。小拿着。走当家，黑龙山的铁龙来了，说有事相商，让他候着。是。铁龙大当家今日前来，有何贵干啊？马大当家，我兄弟喜春让我带些回礼给你。哦。嘿，也不是什么值钱的东西，就是几只鸡，还有几坛子老酒。你们太客气了，聊表心意嘛。扯游击队你也知道，太穷。不过这是我兄弟喜春的一点心意，还望你别嫌弃啊。阿红，把礼收了。铁龙大当家，替我谢谢喜春。好嘞
，我一定转达。铁龙大当家都亲自前来了，想必这不只是回礼吧？嘿嘿嘿，你看我说什么来着？啊，咱马妹子就是个爽快人，那我也就开门见山的说了。这游击队非同往日了，加上我们黑龙山几百号兄弟，那更是壮大了。喜春兄弟想跟狗日的鬼子痛痛快快干一场，最好是能把他们给灭了。所以还是那句话，妹子，跟咱入伙吧！啊，所谓船小好掉头，我们凤凰寨几十个姐妹专门杀鬼子，跟人合伙，只怕到时候反而无法全身而退吧。妹子，你这么说就不对了。这人多了，才能干掉大股的鬼子。呃，像你们这样，遇到鬼子人多的时候，那可是要吃亏的。我们有自己的法子对付小鬼子，就不劳铁大当家您费心了。马大当家，我大哥是为你好，绝对不会让你吃亏。再说了，都他娘的打小鬼子，你你怎么就……大牛，马大当家，你再好好考虑考虑。替我转告喜春兄弟。恕我无法答应。白莲，送客。各位，请吧。妹子，别呀、啊，还是好商量。哎，我大哥诚心诚意的请你，你别他娘敬酒不吃吃罚酒。你怎么说话的？就这么说话的，怎么着？大牛，怎么说话呢？哼，这人家刘备请诸葛亮，还三顾茅庐，咱们才来这一趟，不唧唧歪歪的啊？哎，马大当家真是对不住啊！我兄弟啊，就这牛脾气，遇到事儿就急。你看，你们请回吧。嗯，妹子，要不这样，你把我招了吧。招了，我们凤凰寨不要男人。嘿，我来凤凰寨做上门女婿，我这几百号兄弟，哎，别动！你要是再胡说。今天就走不出我这凤凰寨半步。把枪都给我放下！放下！你干什么这么大火气啊？白莲，白莲，是，还愣什么？你怎么说胡话呢？还想找我们大当家？你简直癞蛤蟆想吃天鹅肉！干什么呢？啊！别动！你干什么？臭你说干什么？我大哥是不给你一般见识。你再说一句。怎么了？哎，怎么又把枪端起来了？啊！好男不跟女斗，这传出去像什么样子？把枪都给我放下！妹子，我们这就走了。既然你们大当家的不领情，你再好好劝劝他。毕竟我们都是打小鬼子的，毕竟我们都是中国人。以后你们出事儿了，也有人增援，不是吗？你们走吧，兄弟们，走，走吧，走吧，走，哼。